maayong hapon sa tana. Dayawan ang ginoo sa so sininga tion nga sa gihapon kita makapadayon sa so pag-alagad sa iya, sa so pag-aamba sa mga ambahanon, bisan pa sa so pag-pangamuyo, pagpasalamat sa so mga dalagkong ambutang iya gitpadayon na ginahatag sa aton, kaga bisan pa sa so pagtugyan sa so aton man nga mga pangamuyuan sa iya, kaga labi kaga labaw sa tanan sa so pagkumalandong git sa iya pulong sa so sininga hapon. Gani sa aton nga pag-sugot sa so sininga hapon, kabay pa nga sa gihapon ang aton nga mga Tagipuso o nagunahuna, mangin na uh, kalamutan gid si Atubangan sa Silingatiyon. Magapangamuyo kita. Uh, may namun nga balaan, nagkakalipay kami, nagkapasalamat sa Silingatiyon nga imugin hatag sa amon. Nga kami makapadayon sa pag-isa, sa abunah na una at tagipuso o sa pagdayaw sa imo. Salamat kid sa kagayunan nga makaisa kami sa pagpangamuyo. Nagamon pangamuyo inuong nga sa gihapon, ikaw magkasabat sa amon mga pangamuyo. Ang mayuha palihog, ang tanan nga paghahimuon namon nga pagsimba sa Sinigatiyon, pag-aamba sa mga ambahanon na makadayaw sa imo, sa paginaw sa pagpamalandong sa imong pulong. Ang mayuha, ang tanan nga bahin sa sining uh, serbisyo nga mong paghahimuon para sa imo. Pinapangayok man namon ang paglimpyo sa ang mga tagpuso na guna-una sa pagatubang namon sa imo sa Sinigatiyon. Salig namon ang tanan nga may pagdayaw o kapagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him, His glory proclaim. With gold of obedience and incense of Psalms 95 verses 1 to 2 says, O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. Well, kantahon na ang bahanon, Joyful, joyful, we adore Thee. Thank you. 
victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of life. Let us sing a song, Count Your Blessings. Pagpapangamoy kita ginoo, salamat sa iyo mga pagpakamay sa amon, pagupod mo sa amon for the past two months, ang sinang year 2022, bulan sa January at February ginoo. Salamat sa tanan nga paghimuno ni mo sa amon mga kinanglanon. Ginimunan mo ang kinanglanon namon, ang pagkaon namon, maski ng grocery, mapamakal namon sa pangabuyan sa tagsa-tagsa, sa negosyo, sa isa pag isa ginoo. Uh, salamat sa imo pagpakamaayo sa amon. Salamat ginoo sa pagimunok mo sa kinanglanon sa amon nga simbahan sa buluhato namon nga ginasustener nimo. Kabay pa ginoo, uh, ikaw naman magpakamaayo kag magamit sa amon tanan kag sa kabuhi namon ikaw gid ang mahimaya per me. Sa sini nga tinion reg namon igabayaw sa imo sa pagpangamuyo ang amon pungsod Pilipinas. Ang amon nga gobyerno, ang amon national and local leaders diri sa siyudad sang Iloilo. Subong man sa mga barangay Pangamuyo kami sa ila, ay ikaw mag-home sa ila, ginoo ang mga tagipusoon, sa ila mga desisyon para sa kaymayaan sa iyong mga ngalan. Subong man sa amon mga frontliners, amuman ginoo sa amon mga healthcare workers, sa mga kauturan ng mga nagamalasakit ay hands sa quarantine facilities sa ila lamang panimalay or admitted sa hospital. Pangamuyo kami for your healing grace. Pangamuyo kami sa ila, ginoo, kaya ginabayaw namon sila sa pagpangamuyo sa buong ikaw na kaybalo sa ilang kondisyon kay kinanglanon, kay kinawad ko. Labuta sila sa inyong mga bugay, huligan mo sila ginoo ang ilang mga himata nga nagatatap sa ila. Kag subong man, sa sininga tinio, nagapangamuyo man kami sa pungsod sang Ukraine. Ang mga kristohanon, mga kauturan namon dito, mga nagapangabuday, kaya nagaatubang sa sininga circumstansya, kaya naghanabuo sila palibot. Kabay pa, protektahan mo sila, bantayan mo sila ginoo. Ano man ang nagahay na buo, pangalan mo sa gihapon ng mahimaya sa amon nga kabuhi. Sa sunin nga naghinabo sa palibot namon, ang ina nga pandemic, ang uh, apiktado mismo, ang ekonomiya, ang kabilugan, ang pangabuhi, pangabuhian mismo ginoo. 
paga ang kinagamo pa sa palibot. Ini na nga pahanumdom sa imo nga pagbalik sa pagabot. Kabay ka pa kami nga mga Kristuhanon, mangin mahinalungon man sa amon tanggawe. Hindi kami magkakalipat ginoo sa amon mga ginahambal, ginaisip. Maskin pa sa hindi lang sa ginahambal, kundi sa social media kami man. Instrumento sa pagpakamaayo. Kami nga mga Pilipino nga mga Kristuhanon, instrumento sa pagiliyosa. pagpagpakamaayo. Agod ang ala ni mo, sige nga po ma-preservar, kagmahimaya sa amon, kaya hindi kami mag, mag-inta sa ilinaway sa mga politiko. Kagkausa, ginoo, sa politiko namang, kaya hindi kausa sa inyong mga ginarian, sa inyong mga ngalan, nga mahimaya sa amon kabuhi. Ginoo, tutuloy kami nga sa kundiin, sa piyak sa kagamo, sa piyak sa mga uh, palibot, nga pag, uh, hindi pag-insilyanay. Kami ang mga instrumento sa pagiliw sa perme kaga uh, kami mangin asin kami mangin kapawa ginoo sa kadulom nga naghanabo sa palibot namon gamiton nimo kami sa amon iglesia buligan nimo ang uh, buluhaton namo ng mga Bible studies online at face to face ug nagapangamuyo kami para sa amon face to face service sa sunod nga March 16 prayer service ikaw gid magaupod sa amon abay pa ikaw gid mag uh, Kamaayo sa inyong mga buluhaton, diri sa Dawn Baptist Church, Bonifacio Drive, sa amon mga outer chest, amon sila ginabayaw sa ilang mga buluhaton, sa amon mga ministries, kinoo, amon mga officialis, ikaw gin magapakamaayo sa ila, kay ila nga pamilya. Sa amon tanan ng mga Kristuhanon, hindi kami kami magkakalipat, hindi lang mga kami nagkapangabuhi kadaad daw, kundi nagkapangabuhi kami, nagalaom sa inyong pagbalik, anuman oras, masapuan mo kami nga matutom sa buluhaton, Ano man ang mong ginahimo, inyato na ang ginahimo namun sa kamayaan sa inyong ngalan. Ini ang mong pangamuyo at pagampo sa ngalan ni Christo Jesus. Amen. Mga kanta ko natin, Great is Thy Faithfulness. Great is Thy Faithfulness, O God, Thank mm-hmm. you.
Good afternoon and welcome to Dawn Baptist Church Prayer Service Online. Salamat sa ginawa sa sinengahapon. Kita naga of the night naman. Kag maga of the night sa isa ka oras sa aton nga paningbahon. Pagpasalamat kag tagdayo sa Diyos sa pagpapati sa pulong sa ginoo. Kag uh, it's first Wednesday of this month of March. And uh, salamat sa Diyos sa inyo, sa akon, sa aton tanan nga sa kundin ginapreserbarya kita. In spite nga sa kundin we're going through sa sining mga panyempo. And uh, salamat gid sa iyang pagimuno sa aton mga kinanglanon sang dingdigad nga bulan February inimuna niya si Judith si Juna kay si Annabel sa aton tanan si Judith si uh, Juna kay si another bill sa aton so Annabel man ang inatawag na kon and uh, salamat gid sa Dios nga wala ikita ginapabayaan balan ko budlay gid para sa aton ang tanan sa gihapon nagapadayon kita sa pag-alagad uh, sa Ginoo kay pagtuo sa iya Ang paglaob nato ni Yara nang gitsaya kag uh, sa sining uh, hapon kay kuman uh, pahanom dom sa gihapon it's ang uh, ang status kini nato dire sa siyudad sang Iloilo it's level 2 na kita so that is why uh, daw halugalog nga gawa ang uh, oportunidad para sa aton tumo baraw and uh, pangamoy kita sa Ginoo sa pagpreserve sa aton pag uh, move on sa aton man economy and even dire sa aton sa uh, Iloilo City and uh, Sige hapon mga tol, sige na hindi kita maghalipat, maskin na uh, subong nagalog-galog naman, kung isang muning nagkakatabo, tomorrow nga nagkakalog-galog gawa ang palibot naton kung sa nagkakalipat kita sa health protocol. So, ang face mask sige hapon naton, wash our hands as often as we can, and hand sanitizer naton. And as much as possible, amuna, ang bako kaon kid sa nga nga healthy foods, mga utanon, kag-press ka nga prutas, dira, kag-tulong kid sa uh, maayo, uh, eight hours daw ka namin kinakatama makatulog kita timprano hindi sagad pulaw kag uh, exercise do some things that will make us productive so sininga chempot uh, take advantage sa to ng bulubog daw kag manumahangin tang uh, uh, chempo sa subong uh, uh, nga mga inad daw kay dugdugay tigilinet naman te uh, ara naman sadya kapaang naman na. so take care of yourself take care of your family and uh, halongit kita as much as possible Pag sige po mga ito, sige na, hindi kita magkalipat is coming Saturday. Amo naman niya aton niya, prayer service online. 8 o'clock in the morning sa aton niya uh, Zoom meeting sa Diringman sa Facebook page na ito sa Don Baptist Church. Ang aton niya prayer service. Na-mention ko prayer service na ito. May anak kita ang uh, tentative uh, face-to-face prayer service midweek. So yes, uh, sa anniversary sa aton lockdown. Uh, sa bilog ng Pilipinas, March 16, sa, that is next next Wednesday, kita mag-hiwat sa aton nga prayer service face-to-face sa Don Baptist Church, 4.30 in the afternoon. 4.30, alas 4.30 sa hapon sa Don Baptist Church, Bonifacio Drive. So please pray and uh, sa sinang uh, time, opportunity, kapila ko na nang inambas sa nagligad, promise nga sa kundin mabukas kita sa aton nga Uh, prayer service galing tungod sa naghahalan ng buwan ginato nag-increase uh, or surge ang uh, nagamalas sa kita this way nga napuspo naman and opportunidad naman ini eh, so din kita makabukas kagabay pa padayon ng gitini kung kita naghahalong git mga utol si Ginoo and uh, namba po sa nagliligad ang aton nga ano uh, prayer brigade padayon kita sa pag pinangamuyo ay uh, sina 6 o'clock in the morning 12 noon and Uh, also 10 o'clock in the evening. Uh, we pray for our nation. We pray for our national leaders. We pray for our local leaders. We pray for our upcoming national and local election. We pray for our frontliners, healthcare workers. We pray for our church. And also we pray for uh, the country of Ukraine and the people in Ukraine, especially yung mga Kristuhanong dito, na protektahan kag preservar sila. Mga tuwag sa gino, sa so, sininga mga panyempo, ilabina, malapit, Uh, wala pa kita magtunga-tunga sa uh, pangampanya election ako nang pangabay sa aton tanan especially sa mga kristohanon mga pamatanon aton nga aktibo sa pagpangampanya sa ngila kandidato kabay pa hindi kita mag uh, mag go sa sa sitwasyon nga sa kundin mang away na kita kag pangaway kita and you know uh, i do not know if people knows nga sa kundin sa don't but the ka but i see i've seen a lot nga ang iba naton nga mga membro nga nag-go through sa pag uh, sinang sitwasyon nagapang-away niya para lang sa ila politiko nga sa kundin kausa nila. 
kabay pa, uh, hindi kita magkalipat. Kung amok kita sina ka-agresibo sa pag uh, uh, pakigaway para sa aton nyo politiko, kabay pa, amok man kita sina ka-agresibo sa pagpakigaway sa kausa sang buluaton sang Diyos, sa imo, sa akon, sa aton. Kaya nga itong testimony, uh, halungan ginaton mga utod sa ginoo. Kabay pa kita, amok man sina ka-agresibo sa pagpakigaway, kid, agon makakilala ang mga katawan sa kaluwasan para sa tanan nga sa kundiin nga naga uh, pamati o nagasunod sa aton kag uh, mga kauturan uh, muna akon ginapangayuman is kundiin kay ginahambal termi that we pray nga ikaw kag ako gamiton sang solution sa problema kay kun hindi kita solution sa problema basi kita ang problema amo nang ginangban na kun prayer brigade join with us sa sina sa pagpangamuyo kag pagpinangamuyo ay kita we pray for 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 our country and for Uh, for the grace of God and for the glory of God nga sa kun din ma-magnify ma, ma pagiti ni sa kabu- mga kabuhi naton pag hindi kita mag-result sa kun din magpangaway so, you know sa nagligad sa sining nga vaccination na divide na kita uh, pa-vaccinate hindi pa-vaccinate karon election naman kita mag uh, ma-divide naman uh, sa kanya-kanya nga gina- uh, politiko ang ginakampanyahan naton kabay pa hindi kita mag-go sa sinang pamaagi kun may instrumento kita sa pagdiusa Pag pagpakamaayo ya, pag may maya ang so sa aton nga kabuhi, sa tanan na nga ginahimo. Again mga utod, sige no, uh, halong kita, stay safe, stay healthy, and be well. And by the way, uh, today is um, number na kong March 2, so was, wibes, uh, birthday sa aton nga uh, senior pastor, Pastor Bam Escobar. Kag sa sunod nga adlaw, birthday naman sa aton nga visitation minister, Pastor John Ruiz. So happy birthday in advance kay Pastor Bam, kay Pastor John. sa buwas kag sa sunod nga adlaw kay Pastor John. Again, good afternoon. God bless you. God bless us all. Stay safe and stay healthy. And by the way, don't forget sa pagpangamuyo, pag-support sa aton outreach sa Don Baptist Church of Lapos sa aton nga pag-repair sa personage dito. Good afternoon. God bless you. God bless us all. Good afternoon.
Ngayong gabi sa inyong katanan, mga kauturan. Nagpasalamat kita sa ginoo, sa gihapon, sa sining uh, midweek sir, prayer service naton. Magpadayon kita sa pagtuon sa inyong pulong, pagpinaagi sini, magadala ini sa mga panghangkat sa aton, na binagid sa aton na pagsalig dira sa Diyos na gamhanan. Kagabay pa ang aton na pagtuon sa sining atiun, magdala ini sa uh, dalagko na panghangkat kag encouragement sa tagsa-tagsa sa aton. Pagbasaon ko ang dinalan sa kasulatan nga kung diin aton nga pagatunan uh, sa sining uh, gabi diri sa 2nd Chronicles chapter 16 verse 9 ang pulong sa Ginoo naghambal for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him may the Lord bless the reading of his word Tanami isang sining uh, bersikulo, kag-aayhan uh, ang uh, iban sa aton nga nagpangita sa mga uh, verses na kung diin makatindog ang aton nga pagtuo, ang aton nga pagsalig sa ginoo. Uh, I believe some of you had found this verse, kag uh, nag-intry man ayhan naton ining uh, i-memorize and always to remind us that indeed God is our strength. kag na ang aton nga pagatunan uh, sa sining at iun. Uh, sa sining uh, dinalan sang kasulatan nga kung diin na uh, kanami nga pagpasalig sa Ginoo. In other words, ang aton niya nga pagtuo ang aton nga kaisog ang aton nga kapag-on uh, napasad ini. Hindi lang sa paisog-isog naton, kun hindi napasad ini sa ginhatag mismo sa Ginoo niya nga pulong nga kung diin uh, uh, magatindog kita dire. Ayhan ang iban sa aton luyag naton ini memorizeon kag uh, sa tion nga may uh, kinahanglanon kita. May tion nga maluya kita, may tion nga kung diin nakita naton, ayhan ang mga kabudlayan, uh, mga dalagko nga mga lulan kanami gid. Na ini nga bersikulo, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward them. Magapangamuyo kita sa so magapadayon kita sa pagtuon sa iyang pulong. Ginoo pa kamayuhan ng mga pulong sa mga tunga. Salamat gi Ginoo nga way napasad ang amon Ginoo nga mga pagtuo amon nga kaisog sa kun anuman Ginoo nga bagay kun hindi Ginoo na plastar sa imong promesa sa imong pulong. Ligi Ginoo na sa sininga tion magdala ini sang pagpakamaayo sa tagsa-tagsa sa amo. Ini Ginoo gina pangamuyo namo sa ngalan ni Hesus. Amen. Kabay pang ini nga bersikulo, kagang ini nga ang, uh, kung diin na uh, hambal ini sa isa man katao, si King Asa, Asa, nga sa iya nga kabuhi, kagsang siniman nga, nga, nga dinalan sang kasulatan, makahatag ini sa mga uh, panghangkat sa aton, sa, natun, sa, sa pagpamalandong natun sa iya nga pulong. Si King Asa, uh, makita natun diri nga uh, nagabulos naga ini siya sa hari, nga si uh, Abijah kag uh, ini siya uh, lineage man ni siya pamilya ini siya ni King ni King David sa so, chapter 14 makita naton dira nga so uh, Abijah slept with his fathers and they buried him in the city of David and Asa his son reigned in his state in his stead and his days the land was quiet 10 years 
So, dire ba lang makita naton nga ang ining uh, uh, tawo uh, bilang isa ka uh, prinsipe siya ang nagbulos uh, sa iya nga may. Kag uh, kanami sang uh, sinibalas kun naton anaton kay sa Southern Kingdom nga nagakompose sang Judah kag Benjamin may ara sang mga member sang family mga kapuhan si David that uh, they were really good kings didto ya sa Northern Kingdom sa Israel why gid didto sang maski isa nga ang pulong sa Ginoo maghambal sa aton nga he is a good king so si uh, Asa diri sa uh, chapter 14 sa Second Chronicles makita naton that he is one of those naging consider nga uh, uh, good king tungod kay iya nga ginbalik ang iya nga pag uh, ang ang iya nga tigipusoon sa Ginoo kag uh, maski mismo ang Dios naghambal na Asa's life or heart is perfect before God para human sang iya man nga lulo nga si David Haring David nga kung diin siya uh, part sang kaliwatan nga amo ang nagbulos bilang hari uh, diri sa uh, Southern Kingdom So uh, kun naton makita not only that he is a good king but also he is a prosperous king Kay naghambal pa gani siya diri sa verse 7 and he said unto Judah let us build these cities and make about them walls and towers gates and bars while the land is before us because we have sought the Lord our God we have sought him and he hath given us rest on every side so they built and prospered so indi lang uh, spiritually speaking or morally kag morally speaking uh, maayo ining hari kag nangin maayo man ang uh, tungod sang leadership niya ang uh, pagsunod nila sa Ginoo but also the Lord prosper them the Lord allow them to build walls uh, to build gates uh, to build towers uh, ini amo ang uh, uh, pagpakamaayo na aton nga makita dira uh, sa kabuhi ni King Asa sa uh, sa pagpadayon sa chapter 15 makita man naton dira nga ang isa sang mga prophet in verse 1 and the spirit of God came came upon Isaiah the son of Obed and he went out to meet Asa and said unto him Hear ye me Asa and all Judah and Benjamin the Lord is with you while ye be with him and if you seek him he will find of you but if you forsake him he will forsake you Rodri makita naton nga kung diin pakabati sini sang nami nga panghambal parte sa kabuhi kag sa pagsunod ni King Asa sa Ginoo. On verse 8, And when Asa, Asa heard these words and the prophecy of Ovid the prophet, he took courage and put away the abominable idols out of the land of Judah and Benjamin and out of the cities which he had taken from Mount Ephraim and renewed the altar of the Lord that was before the ports of the Lord. So makita natin diri nga hindi lang gali nga may uh, uh, prosperity kag maayo siya nga hari anya ginbalik niya ang uh, ang uh, pagsimba sa Ginoo. Ayhan may mga ara sang nag uh, venture sang una sa pagsimba sang Dios Dios anya si King King Asa ginpang uh, ginpang destroy niya ini kag iya nga liwat nga gin uh, establish ang pagsimba uh, nila sa matuod nga Dios. Even to the point in chapter 15, verse 17. But the high places were not taken out of Israel. Nevertheless, the heart of Asa was perfect all his days. So, dribble na ito makita ang may ari man siya dari sang failure. Nga wa ay niya gid, ginubos gid. Ang ini nga mga high places. But as far as the word of God is concerned, under the direction of the Holy Spirit, sa sini nga mga tinion, ang mga, ang uh, tagipusuon sang sining hari ginhambal gani dire that it, that it was perfect all his days kag ini natabo sa verse 19 and this was and there were no more wars kay sa verse 18 he brought into the house of God the things of his father had dedicated and that he himself had dedicated silver gold and vessels and there was no more war and to five and thirtieth year of the reign of Asa. So, uh, sa first thirty-five years, aton dere nga makita na kung diin kanami gid sang iyang kabuhi. Hindi lang sa iyang pagdumala sa mga tao sa Dios kun hindi mismo sa iyang kaangtanan sa Ginoo. Kag sa iya man nga pagsimba, hindi lang nga uh, political leader siya but also he became a spiritual leader na kung diin gin-establish nila liwat 
ang ini nga pagsimba sa Dios. Now uh, the way nga gin chronicle ang uh, iya nga kabuhi ng chapter 16 sa iya naman yang 36th year. So halin sa year 1 up to uh, up to year uh, 35, amo ini he was perfect before God. And then something happened here sa 36th year sang iya nga pag-reign kag kung diin man nato nakita kay ina naging basa naton kay ina ato nga verse nga luyag naton pamalandungan in the 6th and 30th year of the reign of Asa Baasa king of Israel came up against Judah and built Ramah to the intent that he might not let none go out or come in to Asa king of Judah so on the 36th year Sa first 35 years, makita natun kung paano siya nagsunod sa gino. Paano siya nangin, uh, uh, nagdaog sa iyang mga kaaway kay kaginbuligan siya sa gino. And yet, on the 36th year, ang iha mismo nga utod, miembro man sa nga uh, uh, pinili sa Diyos, natunga ini sila, the house of David, Judah and Benjamin, and then the ten tribes nga ato dito sa northern, gintawag ni sila nga Israel. Ang ilang nga king si Baasha, May ginhimo siya para ang mga tao hindi magkadto dito kay nagakadto pa dito ang mga tao sa Jerusalem, ang mga Israelites sa pagsimba. So para nga mapunggan niya, binutangan niya dito sa isa ka, uh, ka, ka fourth city na dito magabantay para nga hindi yang mga tao makakadto dito sa Judah. So sang nakita ini ni King, ni King Asa ang ginhimo sa iya sa uh, sang hari sa uh, sang Israel Makita natin diri that uh, then Asa brought out the silver and gold out of the treasures of the house of the Lord and of the king's house and sent to Binhadad, king of Syria, that dwelt at Damascus. So ang ginhimo niya, tungod kay uh, nakita niya nga uh, 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 naga, naga pakigbato, maaway sa iya, ang hari sang, uh, sang Israel, ginkuha niya. Ato nga mga precious things dito ya sa balay sa gino, kaginhimo niya ato nga regalo dito sa hari sa Syria. Kag pinaagi sa ito, convince niya ang hari sa Syria na buligan siya. Kag namati man sa iya ang hari sa Syria. Kag ang hari sa Syria na naog dito sa northern part sa, nga, uh, sa, nga, sa Israel. And Binhadad hearkened unto King Asa, and sent the captain of his armies against the cities of Israel. And they smote Ijon, and Dan, and Abermaim, and all the store cities of Naphtali. So, diri bala natin makita nga inisya strategically ang iya nga ginhimo tungod kay waay kita kabalo kung makabato siya kung hindi siya makabato. So, ang iya nga ginhimo nag-ubra uh, nag, uh, siya sa ginatawag nga proxy war. So instead na siya ya ang maatubang na magpakigaway sa kay King Baasha, nagkadto siya dito sa iya nga amigo nga hari sa Syria. Ginatagan niya siya dito sa mga butang nga mahalalon, gold and silver, para nga amuto siya ang magpakigaway sa Israel. So strategically, kung ato nga makita, naguntat si King Baasha nga mag nga magpakigbato, pakigaway sa uh, uh, sa Judah. But then, amuni ang uh, uh, nag-abot kita diri sa aton nga verse, nga ginpadala sa ginoo ang isa niya ka-prophet nga si Hanani, on verse 7, And at that time, Hanani, the seer, the prophet, came to Asa, king of Judah, and said unto him, Because thou hast relied on the king of Syria, and not relied on the Lord thy God, therefore, is the host of the king of Syria escaped out of thine hand. Kagamun niya ang atong verse na ginbasa kayo na. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have wars. So uh, before na to na uh, pamalandungan ang ini that God is our strength that God is uh, God uh, God's eyes is running to and fro throughout the whole earth to show himself strong lantawan na nay naton uh, kag makakuha kita sa nga sa nga leksyon sa ginhambal diri sa Ginoo here and thou hast done foolishly 
Ano bala ini nga mga hindi mangin alamon? Ang sala, the foolish things that as a dead, nagginbutang niya ang iya nga pagsalig, nag-asa siya sa wala, instead tani nga ibutang niya ang iya nga bu ang bukos ka pagsalig, just like before, the last 35 years. Why on the 36th year, nawasi pa siya, kaginbutang niya ang iya nga pagsalig sa hari sa Syria. So the first thing that I want us to see here, that it is foolish to rely on man. Amun yang ginhambal diri sa pulong sa gino, because thou hast relied of the king of Syria and not relied on the Lord thy God. That's why ang conclusion diri sa verse 9, herein thou hast done foolishly. Mga kauturan sa mata sa gino, every time nga magsalig kita sa tao, kag hindi sa iya. Hindi na isa ka mangin alamon nga pag nga pag considerar sa mga butang. Para sa iya nga iya na nga eksperensyahan kun ano ang Ginoo sa iya in the last 35 years. Nga ang nga all of a sudden sang tion nga may kinahanglanon siya didto siya nagsalig sa hari sang Syria. Ang dako nga leksyon nga makita naton diri Indi gali ang aton nga kadalagan maski ano pa to kadugay 35 years nga kadalagan aton sa aton pagtuo kag pagsunod sa Ginoo that would guarantee us a triumph today or in the future Ang aton nga mga victories will always be an inspiration that we are going to trust today Sa liga naton ang Ginoo subong We could not dwell on our victories in the past. We have to rely, we have to trust God today and for our tomorrow. Na amuya ang magabulig sa aton. Ang iyang alulo na na si King David, magin sulat ng bahanon. Kagamon niyang ginhambal niya sa Psalm 20, verse 7. Some trust in chariots and some in horses. But we will remember the name of the Lord our God. It is just so tragic, do kasubo lang bala ng apo ni King David na lipat siya sang sining mga pulong sang iyang alulo na hindi magsalig sa mga karwahi kag sang mga uh, uh, kabayo. Kung hindi, dumdumo naton ang ngalan sang Diyos. It is foolish to rely on man. Kaginbutang niya ang iyang bugos na pagsalig, hindi sa ginoo, kung hindi sa hari sang Syria, nga amo ang magpakigbato sang iyang pag, uh, pag-away. The Lord declared that you have done foolishly. But not only that, ato nang makita, not only that it is foolish to rely on man, but also it is foolish to forget what God did. Lantawan niyo bala dira sa verse 8. Were not the Ethiopians and the Lubans a huge host with many chariots and horsemen? Yet because thou didst rely on the Lord, He delivered them into thine hand. So dira bala makita natin nga hindi gali ini primero na nakasugata sa kaaway si King Asa. There were already some experiences he had with the Lord on how the Lord rescued him. Ang uh, ang uh, uh, chapter 14 makita natun dira kung paano ini ang ginmention dire ang mga Ethiopians kag mga Lubens. In chapter 14 verse 9 and there came out against them Zerah the Ethiopian with a host of 1000 1000 and 300 chariots. And uh, and Asa, on verse 10, went out against him. And they set a battle in array in the valley of uh, Sephrata. And verse 11, And Asa cried unto the Lord his God and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on thee. And in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God. Let not man prevail against thee. So the Lord smote the Ethiopians 
before Asa, Asa, and before Judah, and the Ethiopians fled. Kabuangan gid mga 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 kauturan kun malipat kita sang ginhimo sa aton sang ginoo in the past months in the past years kag subong kun ay ara kita sang atubangon nga mga problema nga instead tani it would it would be our inspiration amo tublang makahatag sa aton sang sang kabakod kag kapag-on we decided to rely on man rather than to get the inspiration of what God did in the past. Thousands upon thousands of chariots and horsemen, and yet the Lord delivered them. Amuni nga si Hanani, nagin sugo sa ginoo, ginhatagan si King Asa. Sang reminder. Were not the Ethiopians and the Lubans a huge host with very many chariots and horsemen, Yet because thou hast rely on the Lord, He delivered them into thine hand. Tungod lang ito sa pagsalig mo. Ini si Baasha na amuya subong ang nagagarit-garit sa imo, na magstage siya ng akong diin, na daw magaaway siya sa imo. This is nothing in comparison upon thousands and thousands of chariots and horsemen. And yet you relied on the Lord, and the Lord delivered you. It is a foolish thing that at this point of time you relied on man. Kau nagsalig sa hari sang Syria nga amo si Ben Hadad. Sa liwat, hindi naton makit nga magamit ang aton nga mga past victories. Nga ma-assure kita nga subong we will be victorious. This will be a moment by moment trusting the Lord. If we trusted God, if we have seen God work through our prayers and through our utter helplessness, sang mga nagliligad ng mga tinoig, sang tiyon nga waay kita mahimo, sang tiyon nga siya lang gid ang aton nga gindangpan, sa tiyon nga kung diin siya lang gid ang aton nga ginpalapitan, kaginluwas kita sa ginoo. Baka ba'y pa, hindi kita malipat sa tanan nga ginhimo niya sa aton. It is a foolish thing to forget what God did in the past. But thirdly, not only did it is a foolish thing to rely on man, and it's a foolish thing to, to forget what God did, but also it is a foolish thing to reject God's warning. Lantawan nyo baladra sa verse 10. So ang ini nga prophet, nga ginsugo lang sa ginoo, then Asa was wroth or angry with the seer or with the prophet and put him in a prison house for he was enraged with him because of this thing. And Asa oppressed some of the people the same time. Now, how, how many times magkita natin diri nga ang ining mga prophets ang ginsugo sa ginoo to bring the warning or even the message of judgment? So when people responded positively, there were kings ang ginambalan na sa ginoo mapatay na ikaw and yet they responded positively kag nangayo sila sa pagpatawad. Why pagani nakahalin sa palasyo ang prophet ginambalan na siya sa ginoo baliki ang hari kag hambala siya nga ayuhon ko siya. This is still grace. This is still mercy. Na instead tani nga ma Mag-abot na ang paghukom. Instead, tani nga ang kuno na ang resulta, ang sala nga ginhimo. And yes, God gave a warning to a prophet. Kag pinaagi siya ni Gintadlong, kag nakapanumbalik ang ining mga tao sa ginoo. And yet, si King Asa, it is a foolish thing to reject the warning of God. Kaku nato ganil lang taon ini si Prophet Hanani ni spokesman lang ni sa ginoo. Kag ini nga mensahe nga gindalan niya indi man ni gani iya. It was from the Lord. Anya siya pa ang ginpriso sang sini nga hari tungod kay naakig siya sa mensahe nga gindala. Pakadto sa iya. But fourthly, not only it is a foolish thing to rely on man, it is a foolish thing to forget what God did, but also it's a foolish thing to reject God's warning. But fourthly, 
kun aton diri sa pag sa pagpadayon sa aton nga pagbasa sa kabuhi ni 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 uh, King Asa here on verse 12 an Asa in the 30 and ninth year of his reign he was deceased in his feet until his disease was exceeding great yet in his disease he sought not to the Lord but to the physicians it is a foolish thing to continue to disregard God in our lives. Ano ang natabo in the first 35 years, kaintindi, kabalugid siya. That even to the point that the word of God would even tell us that the heart of Asa, Asa, was perfect all his days. And then all of a sudden, in the 36th year, he did a thing of trusting man Anya kin patigaan niya pagid ang iya nga ang iya nga uh, tagipusoon kag sang nagdalayo na sa kabuhi niya hindi lang nga waay siya nagsalig sa Ginoo pero nagpadayon gid siya gihapon nga disregard niya ang Ginoo nga maski sa tiun nga nagmasakit siya nga grabe ang masakit niya why gid siya nagpanumbalik sa Ginoo I don't know kun ano ang himuon sa aton sa Ginoo God is giving us a warning God is giving us a sign. God is giving us something to touch us, to make us realize sang ato nga ginhimo. Yes, it is a foolish thing to continue to disregard God in our lives. Two years lang, pagsugod sang masakit sa iyang atiil. Kay diri naghambal diri in verse 12, and Asa was 30 and ninth year of his reign, was deceased in his feet, until his decease was exceeding great, Yet in his disease, he sought not the Lord, but to the physicians. And Asa slept with his fathers and died in one and fortieth year of his reign. Forty-one years. Ginsulat ang iyang kabuhi. He reigned for forty-nine years. Sa first thirty-five, kanami sa paglakat niya, upod sa gino, that he was even considered a perfect, a good king, a prospered king. And yet in the thirty-sixth year, he trusted on man, on the king of Syria, to do his war. Kag-inigin rebuke sa ginoo, puno padayon man siya gihapon sa pagpakatigaan niya. That even on the 39th year, sa nagmasakit siya, why nagani siya nagpalapit sa ginoo? Kung hindi ginbutang niya ang iyang bugos na pagsalig sa iyang mga doktor. Two years later, he died. Mga kauturan, kanami, Sang sining leksyon nga makita natin diri sa verse 9 for the eyes of the Lord run to and fro. But also this is a great warning to us. Nang pagkabuhi gali natin sa pagtuo hindi ni tungod sa mga uh, aton nga history sang una nga nagtuo kita sa Ginoo. But rather this is a great lesson that we are going to walk with God every single day of our lives. And up to this point Nakita natin in the past months, in the past weeks. Mga kuturan, this is not the time to let go of God. This is not the time to forget the lessons. The lessons of trust. The lesson of being utterly helpless. The lesson nga kundiin ang aton nga pagpangita sa ginuubugos gid sa aton mga tipusoon ka pangunahuna. This is not at the time na biyaan natin ini nga maliksyon kung hindi ipursug yahapon natin ang ginoo. What a tragedy that after 35 years, starting on 36 years ang iyang reign, until naging kuha siya sa ginoo on his 41st year, why gin natin nakita diri na nakadumduman si Asa na magpanumbalik sa ginoo, na magbutang sa iyang pagsalig that even though in the past experiences he had found God to be true and faithful and strong. And yet, he died. With this chronicle of his life, the story of his life, according to the guidance of the Holy Spirit, we are not judging him. This is a revelation that is given to us. He remained that way. Until he died. So ano gali 
ano gali ang ginaexpectar sa Ginoo sa imo kag sakon For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward toward him May isa ka isa ka iloy isa ka lula nga uh, naistorya ko kag sa iya nga mga prayer request kag sang iya nga mga napaga reveal sang iya nga mga fears kag sang iya nga mga nga mga ara sa tagipusoon niya Sino niya pastor natulok ako sang iban nga mapag-on ako maisog ako makusog ako pro pastor ginapaisog isugan ko na lang ni for the sake of my family diin makadto akong pamilya kung nakita nila nga maluya ako so for the sake lang sang akong nga pamilya even though down deep inside ako ginakulbaan man down deep inside why man ko sang mahimo pero ginapaisog isugan ko na lang ni para may palapitan sila para makabulig ako sa ila You know, sometimes we think that's what life is. Mabutang lang kita, sampai isog-isog sa guwa, even though sa sulod kabalogid kita that you're already crumbling. But you know, the way that God wants it to be, He wanted to be our strength. Lantawa bala. The eyes of the Lord nagapangita. Siya ang gusto nga ma-experiencehan ta ang iya nga kusog sa aton kabuhi pero ang pamangkot are we the kind of recept recipient of his strength are we the right kind of people nga makabaton sang iya nga kusog sa aton nga mga kabuhi so ang pamangkot diri ano nga klase nga tawo nga kung diin ang Dios he want to show himself strong Ang pulong sa ginoong naghambal diri sa aton. For the eyes of the Lord run to and forth throughout the whole earth to show himself strong in behalf of them whose heart was perfect toward him. Now, uh, damo, uh, pwede natin ma-expand ang inibilang meaning sa word na perfect. Uh, pero gusto ko lang i-focus natin sa kabuhi ni Asa. Ni Asa, tungod kay uh, siya mismo Sa so verse 17, sa so chapter 15, ginhambal man, the heart of Asa, Asa, was perfect all his days. Sa so first 35 years, sang, uh, sang reign niya, his heart was perfect. Nga ang perfect. Perfect tungod in relation sa iyang pagsalig sa ginoo. Naglihis lang ini, nagbuhi lang ini, natayog lang ini. Sang paglabot na, sang sini, eh, nga pagtilaw on the 36th year, but on the first 35 years, makita na dun tari, maski ang iya mismo nga pangamuyo. When there were thousand, a thousand, thousand, and three hundred chariots, Ethiopians, makita kinatun kung paano siya naghibi sa ginoo. So verse 11, so chapter 14, naghambalan, Asa cried unto the Lord his God and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God, let no man prevail against thee. So the Lord smote the Ethiopians before Asa. So the Bible mga kauturan, katamis-tamis gidya sa nga, sa nga deliverance na iya nga na-experiensyahan. And yet later on, he decided, he opted to trust in man rather than to trust in God. Yes, it is a foolish thing to get out or to put our trust on someone or somebody else. But God is looking for that heart who is perfect, perfectly trusting, bugos nga pagsalig, bilog nga pagsalig, tinag, tinagpusoon nga nagakupkup dira sa ginoo, and would never let go of God. Amo galit niya ang ginapangita sa ginoo. Sabi mo kung kisa how many times mga muyo kita, ginoo, uh, I need your strength. Ang isang lidra nga pamangkot, are we the kind of people that would be the recipient of God's strength. Am I perfect? Wholehearted? Bugos bala ang akon nga pagsalig sa iya. Pagsasining ang mga klasik, ang mga sahi, ang mga tao. The eyes of the Lord run to and fro to the whole earth 
to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward him. So, kabay pa sa sinagabi sa pagtuon natin sa pulong sa ginoo. Damong kita sa ginapangayo sa iyo. Damong kita sa ginahandong. Damong kita sa nga sa nga gina, ginahibian sa iya. Namin man sa siningatiyon aton man examine aton ng mga tigipusoon. Am I the right person that would be the recipient of God's strength? Ang kinahanglan lang sa ginoo sa akon na naintindihan ko that I am utterly helpless and I am standing on and I am relying on the very word of God the very character of God. Kabay pa nga sa siningagabi, hugot ang ato nga pagsalig sa gino. Why isang pagduha-duha? Why isang pagbalikid? Ngayon, kung sin uman dira na abi nato na muna ang mabutangan nato sa ato nga pagsalig. Kung hindi, ang ato lang gid nga pagsalig. Dira lang gid sa gino. May God bless His word tonight. Ginoo pa kamoy hay mga pulong sa amon nga tunga. Kalamat ginoo sa uh, sini nga uh, simple nga uh, leksyon, proleksyon ginoo of a lifetime for this man. Oh Lord, what a tragedy that in the first 35 years sang siya nagahari. Na insindihan niya nakabalo siya kundi inya ibutang ang iya ginoo nga pagsalig. Nag-asa siya ginoo sa imo lang gid. Pinpakita mo ginoo na ikaw ang iyang akuso. Lord, but the tragic thing na natabo sa iya, sanginbutan niya na ang iya na pag-asa sa wala, sang ini naka, nakaplaster na sa tao, kag sa iban man, ngagin sa ligan, kagin launan niya. Lord, may we learn this lesson. That indeed you are looking to and fro to the whole earth to show yourself strong. O Lord, I need you, Lord. Na mangin strong ka ginoo sa akon. Sa amon ginoo nga pamilya. Sa amon ginoo nga iglesia. Buligi lang kami ginoo. To become the right recipient. Sang sini ginoo na pagpakamaayon. Noo. Sa among mga kinanglanon, himon eh. Nagasalig kami sa iyo. Buligi kami ginoon. Ning amon ginoon pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. The things we see, touch, hear, and feel are the things which owned by God. Even this life, our very own life, is possessed by Him. May this song bless our hearts as we sing, This is my Father's word. This is my father's world, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my father's world, I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas. And a wonders rod. This is my father's world. The birds their carols raise. The morning light, the lily white, declare their maker's praise. This is my father's world. He shines in all that's Rustling grass, I hear him pass. He speaks to me everywhere. This is my father's world. Oh, let me dear forget that though the wrong seems of so strong, God is the ruler yet. This is my father's shall be satisfied and earth and then be one and earth and then we one
Salamat sa pulong at nabatian. As we close, let us pray. Our gracious God, Heavenly Father, salamat kay Ginoo sa liwat, sa oportunidad nga ginaman mo sa amon. Mga kapakamati, makadayaw sa imong alan pagi sa mga pag-aamba, kaga makapangamuyo man sa amon nga society, Ginoo, sa amon church, kag sa kada individual. We pray, Ginoo, nga ikaw lang yapo na magagamit man sa imo pulong sa amon tigipusoon, kag kabay, Ginoo. nga handomon namon always to apply your word sa amon kabuhi. Kabay kinoo magapabilin ini, kag maghahatag ini sa pagbago sa amon nga kabuhi, nga matuod gid nga kaanggid sa imo nga bugtong nga anak si Jesus Kristo. Kag kabay kinoo ang kalipay sa pag-alagad magapabilin sa amon always kag ang kasadya nga mahimo namon kag mai-apply namon ni eh, sa isig namon kautod kag sa mga kauturan man or mga katauhan man nga nalayo sa imo uh, kabay Ginoo mapakita namon kung sino ikaw sa abon kabuhi salamat kay Ginoo and we pray also for the church the staff and also our government as well give them strength guidance and also the people Ginoo nga ginagamit mo sa pagatubang sa uh, covid I pray you know, sa amon mga uh, frontliners ko lang ya pon maghatag sa imo nga kaluoy kag pagigugma sa ila imon ila pang panginalanon kag keep mo gid sila safe and also Ginoo you know, we pray for uh, uh, the nation of Ukraine I pray Ginoo you know, nga kog ya pon na maglabot sang imo kaluoy kag kabay Ginoo you know, magkaroon sila sang peace man uh, kag kabay ma stop na ini nga war Ginoo you know. Also, Ginoo, we pray man sa mga kauturan namon nga ara dito subong. Ikaw lang diyan po mag-keep sa ila safe. Kaga mag-keep sila provide. Uh, Magpaprovide mo ilang mga needs, Ginoo. Salamat, Ginoo. Kaya balaan namon nga ikaw gid magpamati sa mong pangamuyo. And we are blessed, Ginoo, because we are worshiping a one true God. Living and uh, knowing things above our knowledge. and capable of doing everything that pleases uh, you, Lord God. So again, Lord God, uh, salamat kid. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen. Jesus who died shall be satisfied.